confidente, chamán, sexólogo, sanador y terapeuta. El Rumpi, el psicólogo del pueblo, ya está listo para prestarte una oreja, escuchar tus secretos y terapiarte al gratín en el consultorio popular de la número uno. Porque queremos un mundo con más risas. Comienzan las atenciones en el chacotero sentimental de la corazón. Chacotero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rupi. ¿Y con quién hablo? Aquí habla con Incógnito. ¿Y qué edad tiene Incógnito? 3.3. Par de potos. Ya, ¿y qué pasó? Ya, mira, te puede, bueno, esto me pasó hace bastante años atrás. Ya. Fue un, fue un día de verano. La, la cosa es que iba por la calle eh, en una población y a lo lejos iba, eh, identifico un amigo con, con una niña. Ya. Ya. Y me pareció raro ver un amigo con una niña que no la había visto nunca y a este personaje que ni yo ni amigo nunca lo había visto con alguna mujer. Pues. Oye, pero te pagan por sapear, loco, entero sapo, estoy de bisagra en la villa, loco, te vas a... <risa> ya voy. <risa> Oye, pero le tenía que sacar la foto completa al tonto, loco. Claro, me pareció raro porque nunca le había visto con una niña y dije, ay, ya es una mina, dije yo, y ya me acerqué pues, para ver quién era, para conocer a la, a la, a la mujer. Pues. Y en, en eso que me acerco, me dije que era una niña estupenda, era una rubia, así que claro, era linda. Pues. ¿Ya? ya, pues la niña... Igual andaba vestida de, de escolar, pues así pingüina, o andaba con una faldita, pero se le veía... Oye, espérate, pero ¿qué, qué, y, y qué, ¿qué edad tenía el loco? No, en ese, cabrón, en ese tiempo el cabrón tenía unos 25 años, yo creo. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, pues. Y yo me acerco así para saber quién era, y bueno, me pareció atractiva la, la niña, pues. Y yo, curioso, empiezo a meterle la personalidad que llevo dentro de mí. A... <risa> Le detraste a poner la música a ver si bailaba la loque. ¡Claro! ¡Cállate, ¿Sí? Le empecé ya, a poner bo. personalidad, bo. Sí, bo. Ya, pues, empecé a conversar, a sacar mi palabra, pues. ¿Ya? Y así que la mía me empezaba a ver con otro ojo, pues. Y yo para desviar al cabro que estaba ahí, como que como que el loco ya estaba guateando, ya a la hora que se fuera. Y como estábamos afuera de la casa del compadre, voy y le digo, oye, ¿por qué no me traía un vaso de agua para tomar? Y ahí el cabro entró, con esa que entra, y yo empiezo a guiarle la cizaña a la niña, esta, a meterle ahí. Ya, pero espérate, o sea, vos soy el amigo del barrio, papi. <risa> Algo, algo parecido. No, pero o se hago un par el loco entra, pero el loco se pegó una mira para allá y vos estás ahí haciéndole la musaraña a la loca. <risa> algo, Ajá. algo, algo se hace. ¿Ya? Ya, pues. Y mucha la mía, lleva una minifalda, pero súper cortita, pues yo como medio caliente, me pues, senté en la cuneta, en la vereda y empecé a mirar el medio de las piernas. <risa> ya, así básico, pero básico, básico, ¿ya? Ya, pues, ya me está a mirar la niña que la estoy mirando, y me dice, ¿qué estoy viendo? Yo le digo, no, es que pasó un amigo, pues, y miré justo por el torneo de su pina y lo, lo, lo miré así nomás. Y me dice, ¿seguro o estáis viendo algo más? Y yo como que me la tiró, y yo le digo, le dije, no, sé qué, tiene una hormiga pasar por el torneo de su pina, pero no sé si tiene una hormiga ya subiendo. Y va y se sube el jumper rumpi y me mostró todo, todo lo que llevaba debajo. En plena calle. En plena calle. En todo lo que es la cuneta. Y, espérate, y el tonto que la andaba paseando, ¿qué? ¿A dónde estaba? No, estaba justo fuera de su casa, con ella. Ah, el loco entró a su casa ya. Espérate, pero te mostró todo así, pero la loca andaba con ropa interior, supongo, ¿no? ¿O te... 
Sí, pues no, pues estaba con ropa interior, pues sí, se subió solamente la espalda para arriba así, y me dijo, ¿qué estoy mirando? Y se subió la espalda y ya, ahí, ahí, ahí me prendió al tiro. Ya, ya, y en, en esa que me prendió, ay, empecé a tiro yo, caliente, a tiro, oye, ¿tú dónde estoy? ¿Con quién viví? ¿Y estáis pololeando, no? Y no, me dijo... Eh, no estoy, estoy soltera Me dice, ¿y por qué no estás pronto que ir para mi casa? Yo le digo, sí y ¿Cómo? Dice, ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿qué quiere ir para mi casa? Me dijo, así ofreciéndome Y yo le seguí el juego pues, Le dije, ya, eh, quiero ir a tu casa Vas a ver dónde vivís, a conocerte Y ya, pues con este cuarto que me lleva a la casa Y yo le dije, oye, ¿dónde estás tu papá? No, no le damos el color Me dice, no, si no le dan color Me dice, pero estamos en el patio de atrás, me dijo, el patio de atrás de la casa. Y le dije, ya, pues si no vamos a hacer nada. ¿Y qué? Empezamos a funcionar ahí, grado uno. Espérate, casa. perdona, 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 perdona. O sea, te fuiste para la casa de la loca, el otro no, ni salió de la casa del, lo, del loco que iba con la loca, no salió ni de la casa, ya no estaban ustedes. Sí, pues loco, cuando entró a buscar agua ya, ¿no? Ahí, olvídate, pues me fui a tiro con la niña. Es, o sea, por eso te digo que tu amigo, no a tu amigo, pero el loco que conocía y salió y no había nadie, po. Claro, porque se dio cuenta que ya no estábamos y que sacó uno más, po. No, pero vale rápido, loco, te basaste, po. Sí, así es, porque pestañea pierde. No, pero o sé sea, que no pestañó, fue a buscar agua, po, loco, déjalo, déjalo tomar agua, po. ¿En serio que le hiciste esa de asaste? Oye, que está dinámico el mundo, loco, ya no se puede ni tomar agua, weón. En serio, Luz, sí, en serio, porque no ¿Ya? me crean. Ya, pues, en esa que estábamos en la casa ahí, en el patio trasero de la casa, dando los besos, tocándolos, manoseándonos. Y ya, pues, grado 2, todo... ¿qué le llaman? Grado 1, grado 2, ahí. Claro, ahí estamos, grado 2, grado 1, ahí, ahí lo estábamos manejando. Ya, pues, y en esa que después sale la mamá. Y yo me separé un poco de ella, así como igual era ella más niña y yo igual, bueno, tenía el tiempo, tenía 18. Y la mamá dice, ya, entren a tomar once. Y yo le digo, no, entra tú nomás a tomar once, yo te espero y o si no me voy y vengo otro día. Y entra la niña y sale y me dice, oye, me dice mi mamá quiere que te aquí a tomar once porque te quieren conocer y la cuestión. Oh, que te quieren conocer ya que te, que te, te, te pasaron de bololo. Claro, pues. Ya, no, pero supuestamente ahí éramos amigos nomás, pues yo ahí ya estábamos en la mesa tomando once y empezaron a hacerme preguntas. Oye, ¿tú qué hacías? ¿Qué te dedicás? Y no, yo, bueno, empecé a mentir, pues yo soy pintor, hago diseño, hago dibujo y hago, hago diseño gráfico y toda la cosa. Pues. Ahí ¿Y, y, quién, y, era, y era todo mentira? Todo mentira, por dos, que <ríe> no puede razón pintura. <ríe> ya, ya, pues. Y la niña sentada al lado mío en la mesa, yo lo tomando once, la niña al lado mío, cuando de repente empieza a tirar las manos al lado mío, a pasar cambio como loco en la mesa y toda la familia y yo. No, y yo espérate, digo, ¿cómo? 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 La, niña la loca empieza te empieza a manotear el ganso así debajo de la mesa. Debajo de la mesa, Rum, y yo ahí no sabía dónde meterme, Rum, ahí colorado. Yo. Oye, pero esa mina, oye, pero esa loca, era loca, la loca. No, y de que es loca, es loca. Totalmente, o, loco, tipo, o sea, vos te había conocido una horita antes, no más. Sí, vos, sí, y ya sí, estaba sí. de ajo, de ajo, ya está delante de los papás manoteándote el gato. Vos, loco, no. Vos no, ahí no dijiste que hago acá, no dijiste, oh, esta chica no es para mí. Claro, no, pues yo que niño igual quería puro soltar el ganso, ¿no? Ya, ya, pues, ya, pues, y cosas que después ya me tenía tan, tan prendido que yo quería puro discusionar, ¿no? Por rompí. Y por ahí me digo a la mamá, le digo, oiga, eh, hija, yo como dibujo, la hija quiere que le haga un diseño en su pieza, y puedo pasar a la pieza para leer, para medir y toda la gusto. ¿Cómo, cómo que le dijiste, puedo pasar a la pieza aquí para leer? No, para medir, para medir, para medir el, el muro, como hacer Ah, el porque para medir, para medir, para que me llamaste, te la estás dando de pintor. Claro, por Rusty. Papá, pero le voy a pintar la pieza a quién, a la, a la amiguita tuya o a quién? 
a ella, por la amiguita, yo ahí en el transcurso ah. de, de, de volviendo, ¿no? le dije yo esas palabras. <risa> ahí en la pasada y podemos pasar a vivir. <risa> oye, sí, bueno, vale. oye, pero el tonto rápido, vos soy un balazo, vos loco. ¿Sabes que te voy a cortar si no me voy a cagar con el programa? Bueno, oye, este o no. Dile a Hanjicito los temas, papi. Este otro rabio. O el tonto para rabio. Ya, ¿Le atraste a este día o no? No, no, no pero igual soy rabio, por loco. Si voy a ir caminando de directo para tu casa y ya le tiraste la mina y ya estáis pintando, ya estáis midiendo la pieza, no me digáis que te salió, por loco. No, pero espérate, porque ahí no termina ahí. Ya. Ya, pues, cosa que después fuimos a la pieza y. Yo todo prendido, pues yo quería puro grado 4, 1, 2 y 3, quería hacerlas todas. Y la niña me decía que no, que no se podía, porque iban a subir, si solamente solíamos a ver la pieza nomás. Y ya le dije, pero último, un cariñito, hazme Y que la niña empezó a hacer monoral ahí, pues. Una conferencia. Una conferencia, claro. Yo, que, yo quería puro ya encarar nomás, pues yo no quería que conferencia, quería puro encarar nomás. Y que me dejó ahí, me dijo, no, pana, me dijo, me dijo, te voy a ir a dejar, me dijo, y ahí vemos. En eso que estábamos prendidos, llega los familiares, bueno, a yo subí, a los dos minutos llegó la mamá arriba, yo tocando la puerta, y yo haciendo el loco, y no, aquí, aquí lo hacen los dibujos, empecé yo a, a mentirle un poco a la mamá. Pues. <risa> <risa> Oye, loco, me tenía estresado a mí, weón, ya Estábamos ahí, métale mintiendo para acá, mintiendo para allá Y la conferencia está ahí, ahí está ahí, ahí está, está ahí vivo, ¿Sí? loco, está ahí vivo Sí, bo, ya, pues Puesto, puesto que ya como se oscureció después Yo tenía que irme, pues ya la niña no la dejaron salir Pues no la dejaron ir, irme a dejar, pues y entonces, donde no la alcanzaron a dejar, le dan permiso a los fines de semana para salir. Como eres que un día de semana, me la tomo un día fin de semana, un día viernes, en la noche, con un grupo de amigos que ella conocía todo el ambiente y con los que yo me juntaba. Ya. Y. Ya por rompí. ¿Y cómo esto se llama? Eh, pues la rompí justo yo con mi jefe. No, no, no lo dejé ahí, por loco, ya, ¿te juntaste el fin de semana o qué? Sí, pues, ya, pues, llegó mi... Ya llegué, el... teníamos un... un punto donde todos los juntábamos, los conocidos, los amigos, amigas... ¿En la calle? ¿En la, ¿En la calle sí, te pues, juntáis? En la... en la calle, claro. ¿Ya? Y... Ya, pues, bueno. Ya. Llegó mi jefe, rompí. ya, ¿qué? Ya, te tratamos de llamar más tarde, por loco, porque hoy, ¿a dónde nos dejaste? ¿A dónde nos dejaste? Ya, te vamos a ponerte un tema nomás. Esto es La Calle en su lugar. Aquí vamos haciendo nuestro chacotero sentimental. En el 22, 381, 20, 40, 41 y 42, nos ubica. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con el Rumi. El Rumi. ¿Y qué edad tiene Rumi? Eh, prefiero omitirla. Arriba eh, de 30. Oye, espérate. Rumi se entiende por persona que comparte un piso. Un. Claro. Un una departamento. Casa. Claro, ¿Sí? una casa. Claro. Ya, mira, lo que pasó es que necesitaba llegar a un lugar por estudio y no tenía. ¿Dónde? La cosa es que apareció una casa que había otra persona buscando un rumi pero arrendar no una pieza para que arrendar claro. una pieza para que se hiciera más liviano todo y no nos conocíamos nada pero tengo un me llevo bien con la gente entonces dije voy a intentarlo y tocó que es una chica esta chica tenemos una edad más o menos similar y estaba pololeando me llamó la atención que quería vivir con otra persona que no fuera su pololo. Bueno, pero eso es que no depende de ella, depende del pololo, vos, papi. No, es que igual quería vivir junto. O sea, ¿Ah? él quería vivir junto con ella, pero ella no. Ah, mira. Sí, <risa> sí. Si así están así los paquetes, llegué, pues, papi. Claro. <risa> llegué y, pucha, me recibieron bien, asadito, todo. Me cayeron súper bien los dos. Aunque el tipo teníamos como cierta lejanía. No, pero es que el loco, espérate, si viene un tonto a vivir con la esta. 
Sí, lo entendí totalmente. Bueno, ¿Ya? al final, resumiendo todo, nunca pintó así como que para tener algo, eh, nos llevábamos bien, conversábamos, los dos éramos súper de liviana sangre. Y hasta que un día yo llevo de mis clases y me invitan a salir ella y un vecino que tenemos de amigo en común. Salimos, tomamos algo tranquilo. Eh, ¿Y el pololo, de la, el pololo de la esta? El pololo ya está casi olvidado ya porque se ha portado mal, pasan discutiendo. Ah. Este, puros problemas. Al final salimos, me tomé cuatro piscolas nada más. No soy de los que toma mucho. Cuatro piscolas toma... nomás y eso que... Y te andáis cuidando, cacha el otro, ¿ya? Sí, suavecito. Y ¿Ya? dos mojitos. Y dos mojitos. Cuatro piscolas sí. y dos mojitos. Claro, ellos se toman los mojitos y yo las piscolas. Ah, vale. Fuimos vale. a bailar con el amigo, los tres. No teníamos ningún problema, estábamos sanos. Pero a mi tercera piscola me sentí raro. Y se me cayó de las manos después cuando me quedaba más o menos la mitad. Ya. Me empecé a sentir raro. Me... ¿Para qué te voy a mentir? Me he mandado un éxtasis, un M. Y sentí mucha, mucha similitud en las sensaciones que tenía en ese momento. ¿Cuándo se te cayó qué? Cuando se me cayó la, la tercera piscola. ¿Como que dijiste, oh, me están drogando? Claro. Ya. La cosa es que, pucha, seguí disfrutando todo. En un momento bailando los tres, empecé a, a coquetear con otra chica que estaba al lado. Y yo no tengo mucha, mucho feeling o mucha personalidad para llegar y, y encarar así en la disco con todo, porque no salgo nunca aparte. Ya. Ya, pero te sentía ahí, espérate, per perdona, perdona, pero te sentía ahí. Estaba ahí, estaba ahí bien. Medio calentón con... y con mucha personalidad. Ya. La verdad, la cosa es que eh, después dije, ya chico, voy al baño. Y cuando ya camino al baño, veo a otra chica, preciosa, la más bonita del lugar, que estoy en ese, esa noche. Y fui y le dije, sin pensar, voy al baño y cuando vuelva bailamos. <risa> y la chica me quedó mirando y yo me fui. Y cuando volví, le dije, ya, bailemos ahora. Y me creerías que... Pero para que disfrutemos los dos, me dice. Y yo me, me dio un choque, pero dije, ¿qué está pasando aquí? Para que disfrutemos los dos en el sentido los, nosotros claro, dos, los dos. Para hacer un trío, literalmente. Oye, que andaba la Rumi. Sí. La cosa es que, ya, le dije que sí. Un tonto. Espérate que tengo que, ir a, tengo que ir a cerrar un boliche que tengo abierto, le dijiste vos, porque vos estabas con la esta, vos. No, ahí ya se me habían olvidado la otra ya. Sí, vos. Entonces fui ya, bailábamos todos, y en un momento mi Romy se me acerca mucho a la boca. Ah. Y en la segunda ya no, ya no reaccioné más, y nos empezamos a comer ahí mismo en plena pista, se nos olvidó la otra chica. Después al rato, beso, beso, beso y más beso Y llega el guardia, nos dice Digo, llegó la hora que tiene que irse Salimos del local, afuera nos seguimos comiendo Pero te perdona, ¿y por qué te dijeron que te tenía que ir de la disco por darte beso? Porque ya había, ya era tarde y ya estaban cerrando Ah, ya, por eso, se, se prendieron las la luces Dándonos besos ahí mismo Se acabó <ríe> la todo. música, papito, te dijeron Claro Entonces después tomamos un Uber Llegamos a la casa, eh, no recuerdo casi nada, ah. ella tampoco, oh. y despertamos, despertando así, bien acurrucados, cucharitas. ¿En la cama de ella, en la tuya? En la cama de ella, oh. este, y empiezo a abrir los ojos y ella me dice, eh, parece que estoy a puto pelado, me dijo, y yo voy... Sin reaccionar así aún. Voy, le mando una tocada de poto. Le dije, sí, está ahí a poto pelado. <risa> y nos quedamos, nos quedamos ahí acurrucados, ¿Ah? nos acomodamos otro poquito. Pasó como un minuto y reaccioné y dije, mierda, mi celular. 
y me levanto, empiezo a buscar las cosas, mi ropa estaba tirada por allá, la ropa de ella por otro lado, otras cosas en el living. Estaba la pura cagada, no nos acordábamos de nada. Y asustados porque nos drogaron, literalmente nos drogaron. ¿Pero quién? ¿Quién? A ver, nos drogaron. Bueno, en el local, en el ¿Quién? local. ¿Quién? Y sacando, y sacando cuentas, eh, no fue en ningún momento como que haya dejado el vaso en algún lado, fue directo de la barra. Prefiero omitir el nombre de locales y todo eso. ¿Pero por qué y... crees que te drogaron, loco, si te tomaste cuatro piscolas? Es que la... pi... He tomado, he tomado diez no, piscolas también. y no, no se pero, me ¿Pero tú crees, que, tú crees que en un local eh, te, te, van a, te, te van a drogar para qué? Claro, yo también digo lo mismo, nadie no. te regala la droga gratis. <risa> no, pero... por lo no, si te la cobran. <risa> no, pero al otro día, este que pregunté a otros chicos del, del lugar que habían ido seguido a esos lugares y me dijeron, me corroboraron que, claro, muchas personas coinciden con lo mismo, que en ese local eh, drogan la gente, ¿cachai? Les, pues, les ha pasado lo mismo y es más. A una compañera se lo hicieron al otro día. Yo fui un día viernes y a ella fue el día sábado. Y le pasó exactamente lo mismo. ¿Está bien? Y a mí nunca se me olvidan las cosas. Me puedo tomar... Puedo no, quedar muy raro. No, 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 no se, no se me olvidan olvida. las cosas hasta que se le olvidan, pues, papi. Hasta claro. que... Se... Por eso. Bueno, pero espérate, pero te quedaste de medio de... ¿De todo pasando con la Rumi o qué? No, pues ahí, hasta ahí, pucha, asustado por lo que había pasado. Y... Ya conversábamos las cosas y al final yo le dije, ¿sabes qué? Lo bueno es que no nos fuimos a otro lado, no nos robaron, no nos asaltaron. Por lo menos nos pasó algo, entre comillas, malo, que tuvo que haber sido rico. Y fue entre nosotros, fue más seguro. Pero lo malo es que no nos acordamos de nada. Y si fue algo rico, lo pasamos bien, deberíamos nos acordar por último para saber que lo disfrutamos. Entonces en eso mismo nos quedamos mirando. Y me dijo, pero esto se, estamos aquí los dos, vamos a la horra, claro, vamos a la horra. Estamos los dos y ¿por qué no vemos cómo fue? Hay que oh. revivir la escena. Total, nadie sabe que siempre nos ven como los roomies, que no pasa nada, que... Ah. No, nadie se imaginaba nada. Entonces ah. fuimos y con todo, viejo. Saltamos <risa> del grado 1, 2, 3. Pasamos cuatro y con todo. Sí, ¿ah? Espérate, pero, espérate. Y ahí, ahí sí que ya desapareció Pololo todo el sistema, pues ahí ya nunca más. Claro, desapareció Pololo. Yo le dije, escucha, mira, tú tienes tu pareja, eh, yo no. Eh, si quieres compartir, yo no te voy a ser fiel porque no corresponde. Pero si quieres ser fiel y quieres una relación con una sola persona, eh, lo conversamos, pero por ahora yo tengo la, si tengo la posibilidad de estar con otra persona, lo voy a hacer la pareja no dura, creo yo así que al final, ahora estamos en eso nos disfrutamos y el pololo pasó a segundo plano ¿y, y la amiguita esa se acordaba que invitaron a una amiguita o fue? ¿Ah? sí, se acordaba de todo de eso, de hasta ese momento se acordaba, del momento como cuando empezamos a perder como la, los recuerdos por lo menos yo no me acordaba de cuando le dije a la chica voy al baño y vuelvo, hasta que me lo mostraron por un video oh. que estaba bailando con la chica, la tomaba de la cintura la tiraba para arriba, iba hasta abajo y yo creo que soy una persona viola no, no hago, no, bailo hasta abajo por cualquier ah. cosa <risa> claro, bueno pues papi piqué, lo comí y lo bailado no se lo quita nadie en todo caso, pero así como que los locales anden drogando a la gente ¡Nie! Esto es Burro Cassette 22 381 20 40 41 y 42 Si quieres estar activa Buenas tardes ¿Aló? ¿Sí con quién hablo? Con Libra ¿Y qué edad tiene Libra? 40 4.0 sí. Ya, ¿y? Bueno, la, voy a hacer algo cortito Una historia, son dos historias en una eh, el año pasado conocí a un tipo de 26 años. ¿Ya? Tuvimos una relación entre comillas. ¿Qué es? Ah, ya, por eso, sí. ¿Ya? Sí. 
Y manduve como en potámetro, ¿se puede decir la palabra? Claro, el colágeno, la carne joven, todo ese sistema, vos. Sí. Teníamos todo claro, lo habíamos conversado. ¿Qué, qué era eh, lo que teníamos claro, para entenderlo? Que salíamos juntos, él se podía ir con quien, con quien quisiera y lo mismo por parte mía. Esto era para cuando conectáramos las cosas de los cuerpos y nada más. Exactamente. Carrete, mucho carrete con él. Yo no, solamente copete y cigarro en ese tiempo. Y él era cocaína. Cocaína, copete, cigarro y qué más. Marihuana. Ya. Yeah. Por parte de él, por parte mía era solamente copete y cigarro. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que... Puta, 4 y 5 de la mañana yo ya estaba chata, yo quería irme, pero él seguía zumbando. Entonces. Claro, boy. No, no solo por la edad, sino por lo estupefaciente, por lo que el loco había que pegarle un palo para dormirlo, boy. Exactamente. Sí, boy. Y la tonta se empezó a meter en ese. en ese círculo. ¿En qué sentido? Empecé a jalar. Oiga, pero a tu edad. Con la tontera, sí. boba. Sí. Claro, dijiste, claro, si no me, me para que no me dé sueño. Exactamente. Para rendir un poco más, hasta las 8 de la mañana. Fue a ver una tontera, vos comás. Tontera, sí, sí. ¿Ya? El tema es que cuando nosotros salíamos, el. No, te perdí, te podía... perdí. Ahí sí. Sí, sí no. Ya, él, él podía coquetear con cualquier mina, ¿cachai? Pero yo no lo, yo lo hacía, pero a él le molestaba. Tú co coqueteabas y con quien querías, pero él sí, pero tú no. Exactamente. O sea, Hasta y vos, que... ya, dime. No, y tú ya estabas drogada, curada, él también, entonces la cosa ya es otro tono, porque ahí se pone más delicado el sistema, vos. Sí, después llegaron el tema de agresiones verbales, nunca de golpe físico, sino que agresiones verbales eh, no, la, la pasé súper mal con este tipo eh, cuento corto que un día X salí con él y en ese carrete conocí a otro tipo y este tipo, el pendejo, empezó con su versión de que yo era de él que yo no podía estar con nadie más, ¿cachai? hizo un show más o menos en la disco conoció a un tipo de mierda y todo bien, íbamos súper bien, nos dimos el número de teléfono, empezamos a conectar, yo después me busqué un arriendo, la casualidad de la vida que el arriendo que yo encontré era literalmente cerca de la casa de este nuevo personaje que aparece. Ya. Eh, todo bien, los niños lo conocen, mis hijos, tengo tres hijos, los niños lo conocen, los niños ya igual son grandes. Espérate, pero entonces, ver, para entender, tú empezaste una relación de carácter estoy pololeando con este otro si ya le presentaste no. a los hijos. Eh, no, no, tan así. Te perdona, ¿y todo eso, todo eso tú lo hacías con tus hijos? ¿Dijiste que estaban con tus hijos? No, ese día yo me fui para el departamento de él y mis hijos quedaron en, en mi departamento. ¿Con quién? Eh, solo. Ah, son grandes. Sí, son grandes. El más, el más chico tiene 14 años. Ya, espérate, le dijiste... Ya, chiquillo, voy, voy a darme una vueltita, ya vengo. <ríe> Tranquilito sí, que ya vengo. Si voy y vuelvo. No, no me dejen ni una cagada que la voy a ir a hacer yo <ríe> para allá. ¡Oh, eh! mm. Es que una cosa es que, que sea bacán contigo, pero tú mezclar y presentarle a tres niños de, qué sé yo, 18, 16 y 14 años a un mono que no ha dormido en cinco días es cosa de mirarle la cara. Oh, bueno. Sí. No, sí, yo sé que la... Toqué fondo con eso. Po. ¿Cómo topa, topaste fondo porque, con eso? Sí, porque fue cuático esa última semana. El, 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 más, chico, el, bueno, el, más, el más chico me dijo que no veía raro. ¿Qué qué? El, el, mi hijo más chico me dijo que veía raro a este tipo. Y yo le dije, no, que anda cansado por el tema de la pega, ¿cachai? Siempre excusándolo. Pero es que no te puedo creer, güey. Mm. Qué miedo, qué peligroso, güey. Sí, súper peligroso. Súper peligroso, vos comadre. O sea, que más encima el cabro chica te diga, mamá, eh, me parece raro él. Y tú, no, tranquilo, si no pasa nada. Y tú sabiendo. 
perfectamente lo que te está diciendo ese hijo menor. Y tú sí. mintiéndole a tu hijo menor por este personaje que tenía y tú metido adentro de la casa. Sí. Entonces no me digáis que no eres loca, eres muy loca. Estáis poniendo en riesgo a esos niños así, pero... Ni te lo explico, ¿para qué te lo voy a explicar? Si se supongo que tenéis la cabeza arriba el cuello todavía, ¿o no? Sí, sí, sí. Porque dime que estáis en potá, que te, lo, que te hacían ver burros verdes, pero ni eso, boba. No, ni eso, sí. Si vamos a entrar a hablar de, de tamaño, no, no estamos eso. Entonces, ¿por qué? Tenéis que ver que por qué tú permitiste, te permitiste y dejaste que eso pasara, vos comadre. O sea, no me digáis que no sé, no sé por qué. Son tres niños a los cuales expusiste a que vieran a ese tipo que lo podíais ver en privado, además. Sí. Por, Tú lo podías ver en privado. Entonces, ¿por qué lo veía en público? ¿Para qué? ¿Qué le querías mostrar a tus hijos? Güa? Te basaste. Arrúgate un poco. ¿Y ahí qué pasó? Te pegaron. Ah, pues, ya te, esto termina el charchazo, ¿no? No, no. Ah, ya. Pero yo creo que para allá iba la cosa, sí. Porque sí. este último día el loco me va a dejar el departamento. Va, de, espérate, me espérate. Deja, ¿eh? Te dejan el departamento después de que te amarró, te pegó, te mechoneó, te pegó los moretones. Sí. Tú llegaste con moretones, ¿en dónde te dejaron los moretones? En el, en el trasero. Ahí, bien, bien, bien pegado. Sí. Algunas marcas las muñecas, por pues, el tema de la marra, los tobillos, en el cuello, unas pequeñas marcas. De las manos. Del cinturón. ¿Te, ah, te, 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 te ahorcaba con un cinturón. Sí. Qué lindo momento. Man. ¿Ya? <risa> Puta, me, estoy, me estoy emocionando. Yo, yo, es es que, que, uno aquí, gustado, Puta, es que aquí uno se emociona. Eh. Yo soy un tipo sensible, entonces ya cuando me decís que te estaban amarrando con un cinturón, yo me emociono, po. <risa> 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 Uno es romántico también pues tiene... Hablando de los tipos que estaban abajo, me dijo Ah, ya estaba viendo enanitos en to... Ya está enanitos Viendo enanitos, pues, weón Sí, claro, sí, sí pero... me, me, me dejó despierta hasta las 8 de la mañana Porque si yo me quedaba dormida Iba a ser peor Ya, pero me vos dejaba... cacháis que estáis corriendo un riesgo Es que vos también sí. Pero vos cacháis que el loco ya está alucinando Inventando, paranoico Violento sí, Claro. Bo. Entró en una paranoia terrible, con tal que yo despierto como a las 12 del otro día y el último mensaje que me, di, me escribe me pone, no me vas a decir nada. Y yo le, y yo le dije, ¿sabes qué? No estoy para esto. Le dije yo, esto es lo último que yo hablo contigo. La pasé bien anoche, toda la cuestión que estoy, pero no, no estoy para esta cuestión. Yo le dije, yo sé lo que hice, tú me viniste a dejar, tú te fuiste y yo me acosté y ahí están las fotos. Y todo. me dijo, ah, pero si tú podés tener fotos en la galería, guardar pa, No. Pa, ya, paranoia, boba. ¿Y vos sí. siguiéndole el juego a la paranoia? No, no, si yo quería cortarlo todo ya, definitivamente. No, ¿cachai? pero ¿qué le mandáis fotos? ¿Por qué le mandáis fotos? Porque tenéis miedo, boba. Para dejarlo tranquilo. Era ya, para ¿por dejarlo qué tranquilo? tenéis que andar mandando fotos? Boba? Bueno, ya, eh, no, es que vos también no veis los riesgos. Tú, y entonces no, el loco no ya... ¿Y el loco? Ya, la cosa es que le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que me entreguen lo que me tenía en el departamento, yo te entrego lo que te tengo en mi departamento y se acabó. Y yo le dije, no te quiero ver hoy día, le dije yo porque ya lleváis tantos días sin dormir y no, no quiero verte hoy día. La cosa es que el loco en la noche llegaba a mi departamento, yo andaba trabajando, llego al departamento, lo veo debajo de mi departamento y así me dolió la guata y yo dije, ya algo va a pasar. Espérate, aquí. espérate, perdón, ¿llegó a tu departamento y estaban tus hijos? Eh, sí, yo venía llegando con ellos. Pues yo andaba con ellos y me dijo entra al departamento de, de hecho ni siquiera entró al departamento se ganó en la puerta y me dijo puedo entrar sí pasa y yo me meto a la pieza empiezo a sacar sus cosas y le junto todas sus, sus leceras casa y se las dejo ¿Y, la tu sillón, la y tu hijo mirando todo esto no pero así fue todo peor así como todo tranquilo sí pero la carita que andaba trayendo este con seis días sin dormir sí vos crees que tus hijos son tontos ¿Tú crees no. que no se sentía una vibra rara? 
Sí, sí. De hecho, el, 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 mi hijo en el medio se dio cuenta y me miró rara. ¿Y el, y el menor ya te había dicho no sé qué? Mm. O sea, están todos, están todos cachando menos tú. Sí. La cosa es que este loco se va, conversamos afuera, me llama una amiga, y yo no le contesto a mi amiga. Mi amiga ya sabía lo que estaba pasando. Y me dijo, contéstale. Y yo hablo con mi amiga, le digo, oye, sé que estoy con este personaje, ¿cachai? Te, te hablo de ahí. Y él me dice, ponelo en alta voz. Me dijo, si yo sé que él con el que me estáis cagando, me dijo. Y la pongo en alta voz y le dije, amiga, te tengo en alta voz, porque este otro piensa que estoy con el otro con el otro tipo acá, ¿cachai? Y después me dice, no tenéis para qué haber hecho eso. Y le dije, para dejarte callado, le dije yo, porque tú me, tú me lo pediste. No, pero que te la cae. cabeza. Estáis súper mal, ¿ya? Agachó la cabeza, se fue, me dijo, cuenta conmigo para lo que tú quieras, me dijo, tú sabes dónde vivo, tienes mi teléfono, la cuestión, cualquier cosa, yo voy a estar ahí para ti, ¿cachai? La, la cosa es que me se va para su departamento y yo sigo hablando con mi amiga y este me empieza a llamar, a llamar casi llorando, vente para mi departamento, oh, los tipos están aquí oye, pero adentro, qué lata está ahí, pero todo esto es una lata ya, pero no nos hagáis pasar la lata todo, ya, ¿en qué quedó todo? En que lo tuve que bloquear, bloquearlo, eh, no, o sé sea, que fue terrible porque ya ahora me lo topo, ¿cachai? Y ves que lo veo, me duele la guata, ¿cachai? Quiero puro salir arrancando porque no lo quiero ver. Y ya hace de ese día que ya nada con él. Tú, ¿cachai? Sí. Que está ahí... Está ahí súper mal, pues, comadre. Si una cosa es que te gusta que te amarre en una situación erótica y todo, y que, y que los chachazos, y que los cachetáis, nalgadas, y ay, guay, toda esa. Pero sí. que tú pongáis en riesgo a tus hijos metiendo un tipo que no ha dormido hace cinco días y se ha metido cocaína hasta por el ombligo, comadre, estáis súper mal. Sí. Estáis súper mal, te lo digo así, pero mal, mal, o sea, eh, para un poco, bajo un cambio, loca, sé mamá, Respons hazte responsable, pues, weón. Les debí... No, si yo, yo mamá soy al 100%. No, 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 si mamá eh, soy al 100% metiendo a los guanes y te vayas a la una de la mañana para ir a, a que te peguen para volver a las cuatro, pues, weón, con un demonio al lado, weón. Te estoy hablando que sí, mamá, 100%, puta, ojalá fuera y un poco menos porcentaje, weón. Hay un porcentaje tuyo que ojalá no fuera y, pues, weón. Si tú querís, eh, puta, compartir con gente así, puta, lejos de la casa de tus hijos, pues, weón. Ese fue el error mío, a ver, lo metió a mi casa. Porque el loco tenía departamento, vivía solo, yo podía ir a pegarme el polvo allá y era... ¿Pero qué estáis pensando, comadre? ¿Tú cachai que la próxima vez que eso eso, eso en, en, en la cara de, de ese pololo de la mamá ya está eh, guardada en el, en, el, en el chip de los cabros chicos? Yo vi esta cara una vez. Sí. Entonces, comadre, vos tenéis que hablar con ella y decirle ya, se acabó esta, esta época, todo, no tengo idea, pero no te podía hacer como que no pasó, pues, güey. Bueno. No, a ver, ya, yo ya corté todo con él, ya está todo bloqueado, y espero que no, no me moleste más nomás. Tú, si antes veníais de otro, que también lo que bueno, llegaba a ti eso para la casa, si ya venís de adopo, ese es tu estilo, no me talla nadie más para la casa, comadre. <risa> No, sí que no lo encuentro ni divertido, lo encuentro terrible, güey. No, sí que me río de nerviosa nomás. De verdad, o sea, yo, yo soy para cagarse la risa y todo, pero ¿sabéis qué? Qué miedo tú, güey, qué miedo lo que estáis haciendo, dónde a lo que llegáis, ¿cachai? Porque, o sea, a ver, perdóname, ¿eh? yo, no, yo no quiero ser pasar como que aquí que ha pasado y todo, pero todos sabemos lo que pasa con un güey que no ha dormido una vez, dos días, tres días, no sé. Cinco días y seis días y vos mandándole fotos para que... No, estáis locas, estáis locas, está todo muy mal, muy mal. Entonces, pégate el zarpa, pégate el alcachofazo vos, comadre, y te vamos a ponerte un tema. Este es el columpio asesino. Y hasta aquí llegamos con este chacotero sentimental. Son dos horitas, Noah.
Pero si quedó con ganas, llámenos, anote por ahí. Mañana estamos para escuchar. Que tengan buenas tardes. Termina las atenciones en el consultorio popular de la número uno. El Rumpi, el psicólogo del pueblo, puso la oreja, terapió y recetó canciones con estrella verde. A todos los que abrieron su corazón y le contaron sus secretos en... ¡Chacotero! El chacotero sentimental de la corazón. 101.3 Radio Corazón, la más querida de Chile. Dale un giro a...